നിങ്ങൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി എന്ന നാടകത്തെ കുറിച്ച് ആരും മറന്ന് കാണത്തില്ല കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ട ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും വളരെ കാലം മുന്നേ നമ്മുടെ കെ പി എസ് സി അണിച്ചൊരുക്കിയ ഒരു നാടകമായിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി പിന്നെ അത് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധർ അതിനെതിരെ നിങ്ങൾ ആരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി എന്നൊരു നാടകം വീണ്ടും ഇറക്കി അങ്ങനെ കുറച്ച് പരമ്പരയൊക്കെ അതിനുണ്ടായി എങ്കിൽ പോലും ആ നാടകത്തിന് നമ്മുടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നല്ലൊരു സ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി എന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ തന്നെ സംഖ്യയാക്കി എന്നൊരു നാടകം ഇറങ്ങേണ്ട സമയമായെന്നാ തോന്നുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സംഖ്യയാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഇവിടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ബാക്കിയുള്ള ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാരുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവസാനം സംഖ്യ പട്ടം കിട്ടി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാക്ഷികൾ മമ്മൂട്ടിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംഖ്യ പട്ടം കിട്ടിയത് വെറുതെയൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മോദി രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് എല്ലാവരും വിളക്ക് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അനുമോദിക്കാനും കൊറോണയ്ക്കെതിരെ രോഗ ആ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാവരോടും രാത്രി വിളക്ക് കൊടുത്താൻ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി അതിനെ അനുകൂലിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്കിൽ തൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു തുടർന്നാണ് നമ്മുടെ മഹാനായ നടൻ മമ്മൂട്ടിയെ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തെ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മി ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് മമ്മൂട്ടിയെ ഇപ്പോൾ സംഖ്യയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിൻ്റെ ചെയർമാനാണെന്ന കാര്യം പോലും അത് മാത്രമല്ല ദീർഘകാലമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മഹാ മഹാനായ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടി അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഒറ്റ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെല്ലാം കൂടി സംഖ്യയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മോഹൻലാലിന് ഈ പട്ടം നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഖ്യപ്പട്ടം എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് തലയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു അത് നേരത്തെ സംഭവിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ടെ സെൻകുമാർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ജേക്കബ് തോമസ് ആയാലും നമ്മുടെ ആര് മോദിയെ സ്തുതിച്ചാലും മോദിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അയാളെ സംഖ്യയാക്കി അവരോധിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നാടകത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ സംഖ്യയാക്കി എന്നൊരു നാടകത്തിന് തീർച്ചയായും പ്രസക്തിയുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സംഖ്യയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊറോണ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ തബ്ലീഗ് നിസാമുദ്ദീനിൽ തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാർക്കെല്ലാം പിന്നെ കൊറോണ വരികയും അവർ നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും വളരെ കുറഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും കൊറോണ ഇരട്ടിയായിട്ടൊക്കെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ തബ്ലീഗിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാർ അവർ രണ്ടായിരത്തോളം പേരുണ്ട് ഏകദേശം അതിലൊരു കാൽഭാഗം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് കോവിഡ് ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ പലരും തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് ബോംബെയിലുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടവർ അവരവിടെ ചെന്ന് മാത്രമല്ല പലരും പലയിടങ്ങളിൽ ഒളിച്ചൊക്കെ താമസിച്ചു ഇത് പുറത്തറിയാൻ വേണ്ടി ഒളിച്ചു താമസിച്ചു ഈ ഉറച്ച് ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്ന പിരീഡിലാണ് വളരെ ഏറെ പേർക്ക് ഈ രോഗം പകരാനിടയായത് പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ഈ ഒളിച്ചിരുന്നവരെയൊക്കെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പ്രവേശിച്ച കഥയിൽ എല്ലാവരും കേട്ടതാണ് യു പി യിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ കാണിച്ചു കൂട്ടി ആ തെമ്മാടിത്തരം തെമ്മാടിത്തരം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കണം അതിനെ അതായത് ഉടുവസ്ത്രം അഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കുക നേഴ്സുമാരെ ഉടുവസ്ത്രം അഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുക തുപ്പുക മീഡിയം സിഗരറ്റ് നിരന്തരമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക ഇങ്ങനെ അവർ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ പേക്കൂത്തുകൾക്ക് ഒരു 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 അവസാനമില്ല അതിൻ്റെ പല വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വേറെ വാക്കുകളില്ല ആ രീതിയിലുള്ള പേക്കൂത്തുകളാണ് അവർ യു പിയിലൊക്കെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അയാളെ സംഖ്യയാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മോദിയെക്കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ സംഖ്യയാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത അത് അപകടകരമായ വിധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പടർന്നു പിടിച്ച പശ്ചാത്തലമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശൈലിയ ടീച്ചർ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അവർ എല്ലാ ദിവസവും പ്രദർശനം നടത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയ സമയത്താണ് ടീച്ചർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മ
സമ്മേളനം നടത്തി ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷനിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു അസുഖം കൊണ്ടുവന്നത് അവരിൽ നിന്ന് സ്വയം പിടിപെട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് പകർത്താനും ഇടയാക്കി ഇവരെ ഇങ്ങനെ വിമർശിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തബ്ലീഗിലെ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ പിണറായി വരെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രമായിട്ട് അടച്ചേഷേപിക്കാൻ പാടില്ല അവരൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ആരും ഒരു വിഭാഗത്തെ അടച്ചാവശേപിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ആരില്ല ആ സമയത്ത് കുംഭമേള നടന്നാലും നമ്മൾ പറയും കുംഭമേള അടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടത്താനും പറയും പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നടക്കാൻ പാടില്ല പെരുന്നാൾ നടക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും എല്ലാ മതസ്ഥരും എല്ലാ സംഭവവും ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കൊറോണയ്ക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് പോരാടുന്നത് ആ സമയത്താണ് തബ്ലീഗ് സമ്മേളനം നടത്തിയതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറ്റകരമായി എല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നവരെ പോലും സംഖ്യയാക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ നാല് ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ മോഹൻലാൽ ഇന്നലെ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ നേതൃത്വം എല്ലാ കാലത്തും സ്മരിക്കപ്പെടും എന്നൊരു കാര്യം കൂടി മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു ഇനി ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഈ സംഘികളൊക്കെ ഇനി മോഹൻലാലിനെ കമ്മിയാക്കുമോ എന്നിന് നോക്കി കാണണം കാരണം വളരെ കാലമായി സംഘി കിരീടം തല്ലി ചൂടി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് മോഹൻലാൽ അദ്ദേഹം ഈ പ്രസ്താവന നടത്തേണ്ട പേരിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ കിരീടം ഊരി വെച്ച് സംഘികളൊക്കെ കമ്മിയുടെ കിരീടം എടുത്ത് തല്ലി വെക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തള്ളിക്കളാനായില്ല അത് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഒരു വാൽക്കഷ്ണം കൂടി പറയാനുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ അമേഠി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അമേഠി പ്രശസ്തമായ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമാണ് വർഷങ്ങളായി രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയും ഒക്കെ നിരന്തരം മത്സരിച്ച് ജയിച്ചു പോകുന്നൊരു മണ്ഡലമാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലക്ഷം ലേശം അമ്പതിനായിരം വോട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മുടെ സ്മൃതി ഇറാനി നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ പരാജയം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ വന്ന് പിന്നെ മത്സരിച്ചതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം നല്ല പുരുഷത്തിൽ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ അമേഠിയിൽ ഒരു ട്രക്ക് ഗോതമ്പും മറ്റ് സാനിറ്റൈസറൊക്കെ അയച്ചു അങ്ങനെ തൻ്റെ ഞാൻ തൻ്റെ തോപ്പിച്ച മണ്ഡലമാണെങ്കിൽ കൂടി താൻ അവരിന്ന് മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അയച്ചു എത്തിച്ചു നല്ല കാര്യം പക്ഷേ സ്മൃതി ഇറാനി ചെയ്തത് മറ്റൊന്നാണ് അവർ നേരെ നമ്മുടെ വയനാട്ടിൽ നമ്മൾ അമേഠിയിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ വയനാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അവരിവിടെ പട്ടിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അമേഠിയിലുള്ള ആൾക്കും ഫോൺ ചെയ്തു ഇതെങ്ങനെയോ ബി ജെ പിക്കാർ മുഖേന നമ്മുടെ സ്മൃതി ഇറാനി അറിഞ്ഞു സേവാഭാരതി ആൾക്കാർ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതാ സേവാഭാരതി ഈ വയനാട്ടിലുള്ള അമേഠിക്കാർക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റും എത്തിക്കുകയാണ് ഇതിനാണ് പറയുന്നത് ഊർലയ്ക്ക് ഉപ